പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ ആറു മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുക വിവിധ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ബോർഡുകളിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവൻസ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിന് അഞ്ചു മാർക്കും പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് പത്ത് മാർക്കുമാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആധുനിക പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാരാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ആധുനിക പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പിന് തുടക്കം കുറിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ തൊക്കിലെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളിയാണ് എപ്പി ഡെർമിസ് തൊക്കിലെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളി ഏതാണ് എപ്പി ഡെർമിസ് സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവമാണ് സെബം സെബേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്രവമാണ് സെബം എപ്പിഡെർമിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് കെരാറ്റിൻ എപ്പിഡെർമിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീൻ കെരാറ്റിൻ ആണ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ കലകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ശിഥിലീകരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ മുറിവേറ്റ ഭാഗത്തെ കലകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും ശിഥിലീകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന രാസാഗ്നി ഏതാണ് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ താപനില മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ശരീരത്തിൻ്റെ സാധാരണ താപനില എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് പ്ലാസ്മയിലെ ഏത് ഘടകമാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ പ്ലാസ്മയിലെ ഏത് ഘടകമാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ അസ്ഥിമജ്ജയിൽ വെച്ച് പാകപ്പെടുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് അസ്ഥിമജ്ജയിൽ വെച്ച് പാകപ്പെടുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ് ഏതാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയയെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേത രക്താണു ഏതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് ബാക്ടീരിയയെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന ശ്വേത രക്താണുവാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന ആന്റിജനുകൾക്കെതിരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ആന്റിബോഡി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ആന്റിജനുകൾക്കെതിരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് ആന്റിബോഡി ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറപ്പാകിയ ഗ്രീക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അടിത്തറപാകിയ ഗ്രീക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആണ് തൊക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതാക്കുന്ന തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വെച്ച് പാകപ്പെടുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് തൊക്കിനെ എണ്ണമയമുള്ളതാക്കുന്ന തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ വെച്ച് പാകപ്പെടുന്ന ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് ടീ ലിംഫോസൈറ്റ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇ ഇ ജി അഥവാ ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം മസ്തിഷ്കത്തിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഇ ഇ ജി അഥവാ ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ആണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് സർ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഗ്രിഗർ ജോഹാൻ മെന്റൽ എ രക്തഗ്രൂപ്പുള്ള എ രക്തഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആന്റിജൻ ആണ് എ എ രക്തഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആന്റിജൻ ആണ് എ ഹൃദയ പേശികളിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അഥവാ ഇ സി ജി എന്താണ് ഇ സി ജിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഹൃദയ പേശികളിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇ സി ജി അഥവാ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം മനുഷ്യരിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് മനുഷ്യരിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യതയും നോബേൽ സമ്മാനവും നേടിയ ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃക അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആരൊക്കെയാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് എന്നിവരാണ് ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃകയ്ക്ക് നോബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകത്ത് വലിയ സ്വീകാര്യതയും നോബേൽ
ഡി എൻ എയുടെ ചുറ്റുകോവണി മാതൃകയ്ക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടാണ് ഓ രക്തഗ്രൂപ്പിൽ അടങ്ങിയ ആൻറ്റിജൻ ഏതാണ് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഓ രക്തഗ്രൂപ്പിൽ ആൻറ്റിജൻ ഇല്ല എപ്പിഡർമിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് കെരാറ്റിൻ എപ്പിഡർമിസിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് കെരാറ്റിൻ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാണ് തൊക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് തൊക്ക് വൃക്കകളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് നെഫ്രോണുകൾ എന്താണ് നെഫ്രോണുകൾ വൃക്കകളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളാണ് നെഫ്രോണുകൾ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ വൃക്ക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡോക്ടറാണ് വില്യം ജൊഹാൻ കോഫ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ വൃക്ക രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഡോക്ടറാണ് വില്യം ജൊഹാൻ കോഫ് വൃക്കകൾ തകരാറിലാവുമ്പോൾ കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ രക്തം കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് വൃക്കകൾ തകരാറിലാവുമ്പോൾ കൃത്രിമ വൃക്കകളിലൂടെ കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ രക്തം കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തു ഹെപ്പാരിൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ചേർക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഹെപ്പാരിൻ മത്സ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന വിസർജ്യ വസ്തു അമോണിയ മത്സ്യങ്ങളിലെ പ്രധാന വിസർജ്യ വസ്തു അമോണിയ ആദ്യമായി വൃക്കമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഇ മുറേ ആദ്യമായി വൃക്കമാറ്റിവെക്കൽ നടത്തിയ വൃക്കമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് ഇ മുറേ ഹൃദയ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശിയാണ് കാർഡിയാക് മസിൽ അഥവാ ഹൃദയ പേശി ഹൃദയ ഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പേശി എന്താണ് ഹൃദയ പേശി അഥവാ കാർഡിയാക് മസിൽ അസ്ഥികൾക്കിടയിലെ സംരക്ഷണ ദ്രവമാണ് സൈനോവിയൽ ദ്രവം എന്താണ് അസ്ഥികൾക്കിടയിലെ സംരക്ഷണ ദ്രവം സൈനോവിയൽ ദ്രവം മണ്ണിരകളിലെ വിസർജന അവയവമാണ് നെഫ്രീഡിയ മണ്ണിരകളിലെ വിസർജന അവയവം നെഫ്രീഡിയ അസ്ഥികളുമായി ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള പേശിയാണ് അസ്ഥി പേശി അഥവാ രേഖാങ്കിത പേശി അസ്ഥികളുമായി ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള പേശി ഏതാണ് അസ്ഥി പേശി അഥവാ രേഖാങ്കിത പേശി യുഗ്ലീനയുടെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ഫ്ലജല്ലം യുഗ്ലീനയുടെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ഫ്ലജല്ലം ഷഡ്പഥങ്ങളിലെ വിസർജന അവയവം ഏതാണ് മാൽപീജിയൻ നാളികകൾ ഷഡ്പഥങ്ങളിലെ വിസർജന അവയവമാണ് മാൽപീജിയൻ നാളികകൾ മാൽപീജിയൻ നളികകൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽ ഉപോൽപ്പന്നമായ ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ആസ്യാരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായ ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത് ആസ്യാരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയമുണ്ടായി ഒടിവ് സംരക്ഷി സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്താണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയമുണ്ടായി ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സസ്യചലനമാണ് നാസ്തിക ചലനം ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലന ദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത സസ്യചലനമാണ് നാസ്തിക ചലനം ശരീര വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് ക്രമഭംഗം ശരീര വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് ക്രമഭംഗം ക്രമഭംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായ മർമ്മ വിഭജനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കാരിയോകൈനസിസ് ക്രമഭംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായ മർമ്മ വിഭജനത്തിൻ്റെ പേരാണ് കാരിയോകൈനസിസ് ക്രമഭംഗത്തിൽ കോശദ്രവ്യ വിഭജനം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൈറ്റോകൈനസിസ് ക്രമഭംഗത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായ മർമ്മ വിഭജനത്തിൻ്റെ പേര് കാരിയോകൈനസിസ് ക്രമഭംഗത്തിൽ കോശദ്രവ്യ വിഭജനം അറിയപ്പെടുന്നത് സൈറ്റോകൈനസിസ് വേരിൻ്റെയും കാണ്ടത്തിൻ്റെയും നീളം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന മെരിസ്റ്റമിക കോശമാണ് അഗ്രമെരിസ്റ്റം വേരിൻ്റെയും കാണ്ടത്തിൻ്റെയും നീളം കൂടാൻ സഹായിക്കുന്ന മെരിസ്റ്റമിക കോശമാണ് അഗ്രമെരിസ്റ്റം ബീജകോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന കോശവിഭജന രീതിയാണ് ഊനഭംഗം ബീജകോശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്ന കോശവിഭജന രീതി ഏതാണ് ഊനഭംഗം 
ഊനഭംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാ കോശങ്ങളിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ഊനഭംഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പുത്രികാ കോശങ്ങളിലെ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാക്രിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാക്രിക രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മെൽവിൻ കാൽവിൻ ജീവകോശത്തിലെ ഊർജ നാണയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്മാത്രയാണ് എ ടി പി എന്താണ് എ ടി പിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ജീവകോശത്തിലെ ഊർജ നാണയങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തന്മാത്ര ഏതാണ് എ ടി പി ആണ് എ ടി പിയുടെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് അഡിനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡീകോശം നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ ഘടകമാണ് നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺ ഭാഗമാണ് ഡെൻറൈറ്റ് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ന്യൂറോൺ ഭാഗമാണ് ഡെൻറൈറ്റ് നാഡീകോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കൂടിയ തന്തു ആക്സോൺ ആണ് നാഡീകോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള നീളം കൂടിയ തന്തു ഏതാണ് ആക്സോൺ നാഡീകോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സംവഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ നാഡീകോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് സംവഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ആവേഗങ്ങൾ ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് കോശശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻട്രോൺ ആവേഗങ്ങൾ ഡെൻറൈറ്റിൽ നിന്ന് കോശശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് ഡെൻട്രോൺ ആണ് മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുംനയിലും മൈലിൻ ഷീത്ത ഉള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ മസ്തിഷ്കത്തിലും സുഷുംനയിലും മൈലിൻ ഷീത്ത ഉള്ള നാഡീകോശങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ മൈലിൻ ഷീത്ത ഇല്ലാത്ത നാഡീകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ മൈലൻ ഷീത്ത ഇല്ലാത്ത നാഡീകോശങ്ങൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ നാഡീകോശവും പേശീകോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് രണ്ട് നാഡീകോശങ്ങൾ തമ്മിലോ നാഡീകോശവും പേശീകോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലോ സുഷുംനയിലോ എത്തിക്കുന്ന നാഡിയാണ് സംവേദ നാഡി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിലോ സുഷുംനയിലോ എത്തിക്കുന്ന നാഡിയാണ് സംവേദ നാഡി തലച്ചോറ് സുഷുംന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന നാഡി പ്രേരക നാടിയാണ് തലച്ചോറ് സുഷുംന എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നാടിയാണ് പ്രേരക നാടി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശിരോനാടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ശിരോനാടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ജോഡിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സുഷുംന നാടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സുഷുംന നാടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജോഡിയാണ് മസ്തിഷ്കം സുഷുംന എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ മസ്തിഷ്കം സുഷുംന എന്നീ നാഡീ എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് പാളികളുള്ള ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് പാളികളുള്ള ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്ക അറകളിലെ ദ്രവമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം മസ്തിഷ്ക അറകളിലെ ദ്രവമാണ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ദ്രവം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രം സെറിബ്രമാണ് ശരീരത്തിലെ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലമാണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നീ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം മെഡുല്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റയാണ് ഒന്നുകൂടി മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രം സെറിബ്രമാണ് ശരീരത്തിലെ ഐച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ തുലന നില നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബെല്ലമാണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്നീ അനൈച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക
മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് പാളികളുള്ള ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് മസ്തിഷ്ക അറകളിലെ ദ്രവം സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രവമാണ് ഇച്ഛാനുസരണമില്ലാതെ ഇച്ഛാനുസരണമല്ലാതെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രവർ പ്രതികരണമാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം ഇച്ഛാനുസരണമല്ലാതെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആകസ്മികമായി നടക്കുന്ന പ്രതികരണമാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത റിഫ്ലക്സ് ആർക്കാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആവേഗങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപാത റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് സുഷുംന റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ് സുഷുംന സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ചേർന്ന നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ചേർന്ന നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ കേവല ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാതാവുന്ന നാഡീ രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് കേവല ഓർമ്മകൾ പോലും ഇല്ലാതാവുന്ന നാഡീ രോഗമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് പച്ചനിറ നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് ഹരിതകം സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് പച്ചനിറ നൽകുന്ന വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിലെ ഹരിത കണങ്ങളിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിലെ ഹരിത കണങ്ങളിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശോർജം രാസോർജമായി എ ടി പിയിൽ സംഭരിക്കുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ പ്രകാശഘട്ടത്തിൽ പ്രകാശോർജം രാസോർജമായി എ ടി പിയിൽ സംഭരിക്കുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഇരുണ്ടഘട്ടത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് കാൽവിൻ ചക്രം എന്നാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കാൽവിൻ ചക്രം തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ആൽഗകളാണ് സർഗാസം തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ആൽഗകളാണ് സർഗാസം സമുദ്ര ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ സമുദ്ര ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് സസ്യപ്ലവകങ്ങൾ പല്ലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള നിർജീവവും കടുപ്പമേറിയതുമായ ഭാഗം ഏതാണ് ഇനാമൽ പല്ലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള നിർജീവവും കടുപ്പമേറിയതുമായ ഭാഗമാണ് ഇനാമൽ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണ് ഡെൻഡൈൻ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനുള്ള കലയാണ് ഡെൻഡൈൻ മോണയിലെ കുഴികളിൽ പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കാൽസ്യം അടങ്ങിയ യോജക കലയാണ് സിമൻ്റം മോണയിലെ കുഴികളിൽ പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കാൽസ്യം അടങ്ങിയ യോജക കലയാണ് സിമൻ്റം ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന രാസാഗ്നി സലൈവറി അമിലൈസ് ആണ് ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന രാസാഗ്നിയാണ് സലൈവറി അമിലൈസ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉമിനീരിലെ രാസാഗ്നിയാണ് ലൈസോസൈൻ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉമിനീരിലെ രാസാഗ്നിയാണ് ലൈസോസൈൻ ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അന്നനാള ഭിത്തിയുടെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് പ്രോട്ടീനുകളെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് പെപ്സിൻ ആമാശയത്തിൽ വെച്ച് പ്രോട്ടീനുകളെ ഭാഗികമായി പെപ്റ്റോണുകളാക്കുന്ന രാസാഗ്നി ഏതാണ് പെപ്സിൻ ആണ് ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും ആമാശയത്തിൽ നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് യോജിച്ച പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഘടകമാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലെ രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുകയും കൂടാതെ ആമാശയത്തിൽ നടക്കുന്ന ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് യോജിച്ച പി എച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഘടകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ആമാശയത്തിൽ എച്ച് സി എൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശമാണ് ഓക്സിൻഡിക് കോശം ആമാശയത്തിൽ എച്ച് സി എൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശമാണ് ഓക്സിൻഡിക് കോശം ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതും ആകിരണം നടക്കുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നതും ആകിരണം ആരംഭിക്കുന്നതും ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ആകിരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇട ആയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വില്ലസുകൾ വിരലുകൾ വില്ലസുകൾ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി 
ചെറുകുടലിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ആകിരണശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് വില്ലസുകൾ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് തന്മാത്രകൾ അർദ്ധതാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് തന്മാത്രകൾ അർദ്ധതാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അർദ്ധതാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെയുള്ള ജല തന്മാത്രകളുടെ പ്രവാഹം ഓസ്മോസിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു അർദ്ധതാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെയുള്ള ജല തന്മാത്രകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വാഹക പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്തോടെ തന്മാത്ര ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വാഹന വാഹക പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്തോടെ തന്മാത്ര ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് രക്തത്തിന്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകമാണ് പ്ലാസ്മ രക്തത്തിന്റെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ദ്രാവകമാണ് പ്ലാസ്മ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഗ്ലോബുലിൻ എന്താണ് ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് പെരികാർഡിയം ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് പെരികാർഡിയം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലാണ് പൾമണറി വെയിൻ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴൽ ഏതാണ് പൾമണറി വെയിൻ ആണ് ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധരക്തം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ധമനിയാണ് അയോട്ട അഥവാ മഹാധമനി ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധരക്തം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ധമനി മഹാധമനി അഥവാ അയോട്ട കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന രക്തക്കുഴലാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അടങ്ങിയ അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന രക്തക്കുഴലാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി ഫ്രാക്ടോസ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തു ഏതാണ് പഴങ്ങളാണ് ഫ്രാക്ടോസ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പഴങ്ങൾ കരിമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സുക്രോസ് കരിമ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണ് സുക്രോസ് ആണ് കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകമാണ് അന്നജം കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകം അന്നജമാണ് പയറുവർഗങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകം പ്രോട്ടീൻ ആണ് പയറുവർഗങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകമാണ് പ്രോട്ടീൻ പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്ന ജൈവ കണം ഏതാണ് വർണകം പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്ന ജൈവ കണമാണ് വർണകം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വർണകമാണ് സാന്തോഫിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വർണകമാണ് സാന്തോഫിൽ കരോട്ടിൻ എന്ന വർണകത്തിന്റെ നിറം മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് ആണ് കരോട്ടിൻ എന്ന വർണകത്തിന്റെ നിറം മഞ്ഞ കലർന്ന ഓറഞ്ച് ആണ് ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന വർണകമാണ് ആന്തോസയാനിൻ ചുവപ്പ് പർപ്പിൾ നിറങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന വർണകമാണ് ആന്തോസയാനിൻ നിറമില്ലാത്ത ജൈവ കണമാണ് ശ്വേത കണങ്ങൾ നിറമില്ലാത്ത ജൈവ കണമാണ് ശ്വേത കണങ്ങൾ തൊക്കിന് നിറ നൽകുന്ന വർണ്ണക ഏതാണ് മെലാനിൻ തൊക്കിന് നിറ നൽകുന്ന വർണകമാണ് മെലാനിൻ രക്തത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിലൂടെ ഓക്സിജൻ സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന വർണ്ണ വസ്തുവാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഹൃദയ ചികിത്സാ വിഭാഗം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാർഡിയോളജി കാർഡിയോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൃദയ ചികിത്സാ വിഭാഗമാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ആണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൃദയമിടിപ്പ് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ശരീര താപനില അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമോ തെർമോമീറ്റർ എന്താണ് ശരീര താപനില അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം തെർമോമീറ്റർ ആണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്പിഗ്മ സ്പിഗ്മോ മാനോമീറ്റർ
എക്സ്റേയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സഹായത്തോടെ ആന്ധ്രാവയവങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സി ടി സ്കാനർ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രഫി സ്കാനർ എന്നതാണ് ടി സി ടി സ്കാനറിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം എക്സ്റേയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സഹായത്തോടെ ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സി ടി സ്കാനർ അഥവാ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ടോമോഗ്രഫി സ്കാനർ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം എം ആർ ഐ സ്കാനർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് സ്കാനർ എന്താണ് എം ആർ ഐ സ്കാനറിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് സ്കാനർ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ത്രിമാന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനർ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് ഇമേജിംഗ് സ്കാനർ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്താൽ ആദ്യമായി കോശങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പുകളാണ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശനിർമ്മിതമാണ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച കോശ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ തിയോഡർ ഷുവാൻ എന്നിവർ എല്ലാ ജീവശരീരവും കോശനിർമ്മിതമാണ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച കോശ സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് എം ജെ ഷ്ലീഡൻ തിയോഡർ ഷുവാൻ എന്നിവർ കോശശരീര കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ജീവദ്രവ്യം അഥവാ പ്രോട്ടോപ്ലാസം കോശസ്തരത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ജീവദ്രവ്യം അഥവാ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോശദ്രവ്യം ജീവദ്രവ്യത്തിൽ മർമ്മം ഒഴികെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോശദ്രവ്യം കോശത്തിലെ ഊർജനിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ കോശത്തിലെ ഊർജനിലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ കോശത്തിനുള്ളിലെ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്ന സഞ്ചാര പാതയാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിനുള്ളിലെ പദാർത്ഥ സംവഹനം നടക്കുന്ന സഞ്ചാര പാതയാണ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് റൈബോസോം കോശത്തിലെ മാംസ്യ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് റൈബോസോം കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം മർമ്മം കോശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്താണ് മർമ്മം സ്ഥലങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കോശാംഗങ്ങളോ മർമ്മമോ ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് പ്രോകാരിയോട്സ് എന്താണ് പ്രോകാരിയോട്സ് സ്ഥലങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കോശാംഗങ്ങളോ മർമ്മമോ ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് പ്രോകാരിയോട്സ് സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിഡ് സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിഡ് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശവിഭജനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് സെൻട്രോസോ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശവിഭജനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് സെൻട്രോസോ കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് ലൈസോസോ കോശത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന അന്യവസ്തുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട ദഹനരസങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശാംഗമാണ് ലൈസോസോ ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂകൾ ഒരേ കോശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ സമാന കോശങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കലകൾ അഥവാ ടിഷ്യൂസ് ഏത് കോശമായും മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ മൂല കോശങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വിത്തു കോശങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു ഏത് കോശമായി മാറാൻ കഴിവുള്ള സവിശേഷ മൂല കോശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിത്തു കോശങ്ങൾ അഥവാ സ്റ്റെം സെൽസ് സസ്യങ്ങളിലെ കാണ്ടത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങൾ ഏതാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലെ കാണ്ടത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും അഗ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേക കോശങ്ങളാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങളാണ് പാരൻ കൈമ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ലഘുഘടനയുള്ള കോശങ്ങളാണ് പാരൻ കൈമ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും നൽകുന്ന സസ്യകലയാണ് കോളൻ കൈമ സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും നൽകുന്ന സസ്യകല ഏതാണ് കോളൻ കൈമയാണ് 
വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കലയാണ് സൈലം വേര് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കലയാണ് സൈലം ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കല ഫ്ലോയമാണ് ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന സംവഹന കലയാണ് ഫ്ലോയം സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഹരിത കണങ്ങളിലെ ഗ്രാനയിലാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഹരിത കണങ്ങളിലെ ഗ്രാനയിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം അഥവാ കാൽവിൻ ചക്രം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ എ ടി പിയിലെ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കാൽവിൻ ചക്രം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വാതകമാണ് ഓക്സിജൻ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എത്തുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് സുനാമിയെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിവുള്ള സസ്യവർഗമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ സുനാമിയെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിവുള്ള സസ്യവർഗമാണ് കണ്ടൽക്കാടുകൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ പോഷക ഗുണം എന്താണ് വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ പോഷക ഗുണമാണ് വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് ഊർജദായകമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊഴുപ്പും ഊർജദായകമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കൊഴുപ്പും ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പോഷക ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻസ് അഥവാ ജീവകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പോഷക ഘടകമാണ് വിറ്റാമിനുകൾ അഥവാ ജീവകങ്ങൾ ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പല്ലേതാണ് ഉളിപ്പല്ല് അഥവാ ഇൻസിസർ ആഹാരം കടിച്ചു മുറിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഉളിപ്പല്ല് അഥവാ ഇൻസിസർ ആണ് ആഹാരം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ചറവണകം അഥവാ മോളാർ ആഹാരം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പല്ലേതാണ് ചർവണകം അഥവാ മോളാർ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ജോഡി അഥവാ ആറെണ്ണം ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് ജോഡി അഥവാ ആറെണ്ണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ കവചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ലോമ പിധാനം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ കവചമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ക്ലോമ പിതാനം ആമാശയ രസത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമ്ലം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ലം ആമാശയ രസത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമ്ലം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമ്ലം പെപ്സിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദഹനരസം ആമാശയ രസം പെപ്സിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദഹനരസമാണ് ആമാശയ രസം കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസം പിത്തരസം കരൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസം പിത്തരസം പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് രാസാഗ്നിയാണ് അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏത് രാസാഗ്നിയാണ് അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസാക്കി മാറ്റുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലേസ് പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു പാൻക്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ട്രിപ്സിൻ പ്രോട്ടീനിനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ലിപ്പേസ് കൊഴുപ്പിനെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആക്കി മാറ്റുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ലിപ്പേസ് പാലിലെ ധാന്യകമായ ലാക്ടോസിനെ നശിപ്പി ദഹിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസുമായി മാറ്റുന്ന രാസാഗ്നി ലാക്ടേസ് ആണ് പാലിലെ ധാന്യകമായ ലാക്ടോസിനെ ദഹിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസുമായി മാറ്റുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ലാക്ടേസ് പ്രോട്ടീൻ ദഹനത്തിന് ശേഷം അമിനോ അമ്ലങ്ങളായി മാറുന്നു പ്രോട്ടീൻ ദഹനത്തിന് ശേഷം അമിനോ അമ്ലങ്ങളായി മാറുന്നു ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണ സ്ഥലമാണ് ചെറുകുടൽ ലഘു പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആഗിരണ സ്ഥലമാണ് ചെറുകുടൽ ചെറുകുടലിനകത്തെ പോഷക ആഗിരണത്തിനുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വില്ലസ് ചെറുകുടലിനകത്തെ പോഷക ആഗിരണത്തിനുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വില്ലസ് വില്ലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിംഫ് ലോമികകളാണ് ലാക്ടിയൽ വില്ലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലിംഫ് ലോമികകളാണ് ലാക്ടിയൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ എന്നിവ ലിംഫിലേക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാക്ടിയലിലൂടെയാണ് 
ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ എന്നിവ ലിംഫിലേക്ക് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലാക്ടിയലിലൂടെയാണ് വൻകുടലിലെ ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ വൻകുടലിലെ ബാക്ടീരിയകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ ദഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ലെങ്കിലും ആഗിരണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് നാരുകൾ ദഹനത്തിന് വിധേയമാകുന്നില്ലെങ്കിലും ആഗിരണ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് നാരുകൾ ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാസാഗ്നി പെപ്സിൻ ആണ് ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് ആമാശയത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാസാഗ്നിയാണ് പെപ്സിൻ ചെവി തൊണ്ട മൂക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഇ എൻ ടി ചെവി തൊണ്ട മൂക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് ഇ എൻ ടി നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ന്യൂറോളജി നാഡീ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ന്യൂറോളജി ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ സാധാരണ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം പെർ മില്ലി രക്ത ആണ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ സാധാരണ എണ്ണം ഒരു മില്ലി രക്തത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷമാണ് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് ഗ്രാം വരെ മില്ലി രക്തത്തിലുണ്ട് രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് ഗ്രാം വരെ ഒരു മില്ലി രക്തത്തിൽ രക്തത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെയാണ് മില്ലി രക്തത്തിൽ തന്നെയാണ് രക്തത്തിൽ ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം ഒരു മില്ലി രക്തത്തിൽ അയ്യായിരം മുതൽ പതിനായിരം വരെ ഉണ്ട് രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയാണ് മില്ലി രക്തത്തിൽ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം മില്ലി രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് പരിധിയിലും കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അനീമിയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് പരിധിയിലും കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് അനീമിയ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കൃത്രിമ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം അഥവാ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കൃത്രിമ മാർഗമാണ് പ്രതിരോധവൽക്കരണം അഥവാ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൃത്രിമ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാക്സിനുകൾ കൃത്രിമ പ്രതിരോധവൽക്കരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാക്സിനുകൾ മുണ്ടിനീര് മീസിൽസ് റുബല്ല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് എം എം ആർ മുണ്ടിനീര് മീസെൽസ് റുബല്ല രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് എം എം ആർ ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ വെക്കു പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ബി സി ജി ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനാണ് ബി സി ജി ടെറ്റനസ് ബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് ടി ടി ടെറ്റനസ് ബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് ടി ടി രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഘടകം ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിജൻ ഡി ആണ് അഥവാ അറച്ച് ഘടകമാണ് രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും വേർതിരിക്കുന്ന ഘടകമാണ് ആൻറ്റിജൻ ഡി അഥവാ അറച്ച് ഘടകം ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ജീനുകളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രേഷണം സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത സസ്യമാണ് തോട്ടപ്പയർ അഥവാ പൈസം സത്യൈവം ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ജീനുകളുടെ പാരമ്പര്യ പ്രേഷണം സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത സസ്യമാണ് തോട്ടപ്പയർ അഥവാ പൈസം സറ്റൈവം ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലീലുകൾ ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലീലുകൾ ഉയരം എന്ന സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ രണ്ട് അല്ലീലുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഉയരം എന്ന സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ രണ്ട് അല്ലീലുകളാണ് ടി സ്മോൾ ടി ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗസംകരണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഗുണം പ്രകട ഗുണം ഡോമിനൻ്റ് വർ ട്രൈറ്റ് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗസംകരണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന ഗുണം പ്രകട ഗുണം അഥവാ ഡോമിനൻ്റ് വർ ട്രൈറ്റ് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങൾ വർഗസംകരണത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണമാണ് ഗുപ്ത ഗുണം അഥവാ റെസസീവ് ട്രൈറ്റ് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങൾ വർഗസംകരണത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണമാണ് ഗുപ്ത ഗുണം അഥവാ റെസസീവ് ട്രൈറ്റ് ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയും ഒരു നൈട്രജ
ഒരു പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഡി എൻ എയുടെ ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ ജോഡി ചെയ്യുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് തൈമിനുമായിട്ട് ഡി എൻ എയിൽ അഡിനിൻ ജോഡി ചേരുന്നത് തൈമിനുമായിട്ടാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഗ്വാനിൻ ജോഡി ചേരുന്നത് സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് ഡി എൻ എയിൽ ഗ്വാനിൻ ജോഡി ചേരുന്നത് സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ് ജീവന്റെ തന്മാത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ജീവന്റെ തന്മാത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എയുടെ ഘട ഘടന തിരിച്ചറിയാനുള്ള എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് റോസ് ലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി എൻ എയുടെ ഘടന തിരിച്ചറിയാനുള്ള എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞയാണ് റോസ് ലിൻഡ് ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് യുറാസിൽ തൈമിന് പകരം ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് യുറാസിൽ ആർ എൻ എകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ നിന്നാണ് ആർ എൻ എകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയോലസിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലെ സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളുടെ അഥവാ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലാണ് മനുഷ്യരിലെ സ്വരൂപ ക്രോമസോമുകളുടെ അഥവാ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാലാണ് മനുഷ്യരിലെ ലിംഗനിർണയ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് മനുഷ്യരിലെ ലിംഗനിർണയ ക്രോമസോമുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ഘടന നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് പുരുഷന്റെ ജനിതക ഘടന നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് സ്ത്രീയുടെ ജനിതക ഘടന നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണ് പുരുഷന്റെ ജനിതക ഘടന നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണ് ജനിതക ഘടനയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ മാറ്റമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ ഉൽപരിവർത്തനം ജനിതക ഘടനയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നതും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ മാറ്റമാണ് ഉൾപരിവർത്തനം അഥവാ മ്യൂട്ടേഷൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഉൽപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് ഉൾപരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹ്യൂഗോ ഡിവ്രിസ് പുതിയ അറിവുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി